各位棋友，大家好，今天四郎讲一盘美女对局，选自二零一二年全国象棋个人赛，对局双方都是象棋大师，红方是吴可欣，九八年的，黑方是吴文慧，九五年的，两位都很年轻，而且颜值很高。开局呢，走成了中炮过河车对屏风马互进七兵，这个造型黑方有很多种选择，比如说进炮过河、补象弃马、皮炮对车。本局文文走的是左马盘河的变化。哎，黑方随时有充足过河、用马采车的手段。那红方欣欣就跳了个马，堂堂正正。这里黑方要是直接充足采车呢，是最差的一种变化。黑方在充足之前呢，可以多走一手棋，比如说补三象、补七象，甚至是进炮过河。本局黑方是起横车，起横车呢是比较凶猛的走法。红方这里走的是普招，冲中兵。由于黑方中路比较空，下一招他还是可以往前冲。黑方先充足采车，红方平车捉马，黑方没逃，进足拱马。红方没有直接吃马，他再冲中兵。这个兵呢也是白过河呀。现在黑方要是逃马呢，红方就先拱一将，黑方一补士，红方再跳马。这棋红方一点也不亏。现场红方冲兵过河，黑方就直接拱马了。那红方拱中卒一将。现在是炮在将，黑方补士，然后他再退局吃马。换完以后呢，一般黑方都不会踩这个兵啊，因为踩掉以后你这马没法动啊，被炮给锁住了吗？咱不说别的，红方上马踩你，你怎么办呢？难道说你进炮来保？那红方就把卒打了。下一招红方还要出去捉炮，这样走肯定是吃亏的啊。这里当时文文没敢踩中兵，他是出车了，这是普招。红方这边走的是平兵一将，黑方直接架中炮反将，红方补士。现在中路很有意思啊，双炮见面，也就是说这俩炮都不能平着走了。往下进行，黑方进车过河，准备平来捉马。那红方先进兵拱炮，现场黑方是过来捉马，那红方先把炮拱掉啊。但是黑方这边可没敢吃马，因为他这个兵还活着呢，必须先干掉。黑方又有重炮了啊！下一招可要吃马了。不过红方没逃，他是起横车，就是说你吃马，红方就下底炮一将，把这个车抽了。这还是比较明显的啊。文文没敢吃，他选择进卒。红方此时啊，把车放到中间，他是准备强行把黑方这个炮打掉。黑方不得用象踩吗？然后多吃个象，是这么意思啊。那黑方就先给这个车一提，松开象腿儿，现在就不怕红方交换了。那现在红方左边有车马炮，被黑方的一个车给压住了。红方想腾挪一番，他就进炮了。第一呢是强行给这个中炮打掉，再一个红方可以出车了。黑方此时先动手给炮干掉，红方用象飞，黑方平卒。现在是一个二鬼拍门，往下走，星星过来对车。但是文文一想，如果我直接吃他，黑方这个马上去了，这不太好。我平一步，哎，希望红方先动手。红方没有对，他先出车，黑方也把车躲开。这时候红方下底炮硬将，这黑方要是踩掉，红方一吃还捉着底象。当时他是电马，这时候红方平车捉卒，黑方没有冲动拱中士啊，他是平开了。这个地方呢比较奇怪，红方本可以平局再捉一下，黑方一躲，红方杀个底象，现场他是冲了个边兵，黑方这边把车往右一平，他可能是要进车跟这个小卒一条线，然后往左平卒，红方这里走退炮，准备架中炮了，黑方给家里这个马一跳，红方平炮一将，黑方出老将，红方进车要吃卒捉马。黑方也进车准备杀中象，红方吃卒，黑方吃象。乍一看这个棋呢，双方都有攻势，而且同时捉着马。但是黑方有弱点，就是中间这个车呢，它在象口。你看红方下一招弃马踩车，黑方不能吃马呀，这个车丢了，这肯定是没法玩了。文文当时很无奈的把车一躲，现在对红方来说呢，就是一个非常绝妙的时机。由于红方这个马把黑方这个车给挡住了，那红方就平车一将，多出这么一个棋
，现在中路有炮，只能称师。红方沙士一将，老将回征；上马一将，黑方电师。红方把车一吃，黑方给马踩掉。红方进车捉马，一招毙命。这一捉马，黑方文文就认输了，因为跑不掉了，被锁住了。这个马再一丢，黑方只剩一个车了。一会儿要是再对掉一个车，这个棋都容易被杀光啊，也是挺惨。这美女下手还是挺狠的呀。今天这盘棋就到此结束，感谢收看，我是四郎，咱们下期再聊。